கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் நாம் இப்பொழுது இஸ்ரேல் ஜனத்தினுடைய ஒன்பது ஆசீர்வாதங்களை குறித்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் We have been studying about the nine blessings of the Israelites. Israel is the one who is living in the world. The one who is living in the world is the one who is living in the world. We are living in the world. With an intention that all the nine blessings of the Israelites should come to us when we study about that. Kathar Kustotram. Praise be to the Lord. That is why the Israelites are living in the world. You are living in the world. So, so you have, have to claim that you also need these blessings paraloga rajyam balavanda panna padugirad endru nam vaasikkiro we read that the kingdom of heaven is forced paraloga rajyam yovan snanan kaalathilirundhe balavanda panna padugirad the kingdom of heaven since the time of john the baptist has been forced yaar thangal jeeviyathil paraloga rajyathai balavanda panni kekkiraarlo adu avargalukku kodukapadum all in their life all those who force it and ask for the kingdom of god it will be given to them kathode naamathukku magame undavadaga glory be to the name of the lord indiki moondavathu aashirvadam avargal deva magimeye kandargal the third blessing of the israelites was they saw the glory of god romer 9th adhigaram 4 5 vasanangalai padipom romans 9 chapter 4th and 5th verses avargal israelerai புத்திர சுவிகாரமும் மகிமையும் உடன்படிக்கைகளும் நியாய பிரமாணமும் தேவாராதனையும் வாக்கு தத்துவங்களும் அவர்களுடையவைகளே பிதாக்கள் அவர்களுடையவர்களே மாம்சத்தின்படி கிறிஸ்துவும் அவர்களில் பிறந்தாரே இவர் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்ட சர்வத்திற்கும் மேலான தேவன் ஆமே கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் மகிமை அவர்களுடையது glory belong to them yen magimai avargalude endru eludapatirukirathu why it is written that the glory belongs to them or nimisham dayu seidha ne gavaninga eden thottathile deva magimai manushan ilandu ponaan at garden of eden man lost the glory of god adarku piragu deva magimai thangal maamsa kangalal thangal sonda kangalal deva magimai ipdi nerukku neraai paartha janam israel janam and afterwards it's only the israelites who saw the glory of god with their carnal eyes eyes kathar kristotra praise be to god eden thottathile manidan magiminal moodapattirundan a garden of eden man was covered by glory anal manushan and magimai ilanda pinbu when man lost afterwards when he lost the glory mudalavathu inda deva magimaiye thangal inda kangalaala paarthavargal neradiyaga paarthavargal yaar israel it was only the israelites who saw the glory of god straight with their own carnal eyes ulagathil endha jaadiyum indha magimaiyai thangal kangalal paarkka mudiyavillai no other nation could see glory with their own eyes like this oru velai ulagathin jaadigal ulagathin magimaiyai paathirukka koodum probably the worldly nations should have seen the worldly glory anal deva magimaiyai deva magimaiyai thangal kangalal kandavargal israel janangal thaan it was only the israelites who saw the glory of god kathar kristotram praise be to god aginal than magimai avargaludeyad endru sollapatirukkirad so it is said that glory pertaineth to them inda magimai patti naan ungalku sila kaariyangal solluvaren about this glory i say certain things unto you deva magimai patti sila kaariyangal indiki padippo today let us learn certain things regarding glory of god modalavathu eden thottathile manidan deva magimainal moodapattirundan first of all garden of eden man was covered by the glory of god etam sangeetham 5th vasanam solugirad psalm 85 says so neeravani devathudarilum satru seriyavanaakini magimeyinalum ganathinalum avanai mudisootinir devathudarilum alla devane vida satru seriyavanaagathan manushane devan undaakina the lord created man little lower than god himself manushane undaakana bodhu devathudanukkum சிறியவனாய் உண்டாக்கவில்லை man was not created lower than the angels என்ற தன்னுடைய சாயலிலும் தன்னுடைய ரூபத்திலும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் மனிதன் because man was created in the likeness and in the image of god கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to the name of the lord அவனை மகிமையால் முடி சூட்டினார் and he crowned him with glory மனிதன் தேவ மகிமையால் முடி சூட்டப்பட்டிருந்தார் man was crowned by the glory of god அதாவது மனிதன் மகிமையால் மூடப்பட்டிருந்த மனுஷனுக்கு वस्त्रம் கிடையாது அப்போ for the man who was covered by glory he didn't need the garments மனுஷன் वस्त्रம் உடுக்கல and he was not wearing garments மகிமை அவனை சூழ்ந்திருந்தது glory was covering him 
ஆனால் அவன் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மீறின போது அந்த மகிமையை இழந்து போனான் But when he he transgressed the law of God, he lost the law of of God, God. God. lost glory. glory. In Eden, there was was Next, we study about which descended in Mount Sinai. Next, we study about the glory of God, which descended in Mount Sinai. அதிகாரம் பதினாறு முதல் பத்தொன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும் போது Exodus 19 chapter from 16 to verse to 19th verse Sinai le avarude magimai patti padikirom at mount sinai we read about the glory of god moonram naal vidiyir kaalathil idi mulakangalum minnalgalum malayin mel kaarmeegamum mahabalathu ekala sathamum undaayitru paalayathil irundha janangal ellarum naduginaargal appozhudhu janangal devanukku edirkondu poga mose avargalai paalayathil irundhu purappadu panninaan அவர்கள் மலையின் அடிவாரத்தில் நின்றார்கள் கர்த்தர் சீனாய் மலையின் மேல் அக்னியில் இறங்கினபடியால் அது முழுவதும் புகை காடாயிருந்தது அந்த புகை சூளையின் புகையை போல எழும்பிற்று மலை முழுவதும் மிகவும் அதிர்ந்தது எக்கால சுத்தம் வரவர மிகவும் பலமாய் தொனித்தது மோசி பேசினான் தேவன் அவனுக்கு வாக்கினால் மறுமொழி கொடுத்தார் சீனாய் மலையிலே தேவம் மகிமை இறங்கினதை பற்றி நாம் இங்கே படிக்கிறோம் Here we read about the glory of God that descended on Mount Sinai. சீனாய் மலை என்பது எகிப்திலிருந்து அவர்கள் பிரயாணம் புறப்பட்டு நாற்பத்தி ஏழு நாள் பிரயாணம் நாற்பத்தி ஏழாவது நாள் சீனாய் மலையின் அடிவாரத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் இந்த சீனாய் மலையை பற்றி முப்பத்தி ஐந்து முறை சீனாய் மலை என்றும் For 35 times it is written as Mount Sinai. பதினேழு முறை ஓரே மலை என்றும் and for 17 times at as Mount Hore. ஒரு இடத்தில் யாத்திராகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே தேவ பர்வதம் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எகிப்தில் இருந்து அவர்கள் பிரயாணம் புறப்பட்டு நாற்பத்தி ஏழாவது நாள் சீனாய் மலையின் அடிவாரத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் மூன்று நாள் சுத்திகரிக்க சொன்னார் And the Lord told them to sanctify themselves for three days. On the 50th day, they saw this glory. So, the Lord told them to sanctify themselves for three days. On the 50th day, they saw this glory. On the 50th day, they saw this glory. ஒரு பெந்தே கொஸ்டின் அனுபவம் என்று சொல்லலாம் சோ வி கேன் சே தட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ग्लोरी தட் டிசெண்டட் ஆன் மவுண்ட் சைனாய் இஸ் தி பெண்டிகாஸ்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி கேன் சே அது ஒரு பெண்டிகாஸ்ட் தான் 50வது நாள் சம்பவித்த காரியம் இட் இஸ் தி திங் தட் அக்கர்ட் ஆன் தி 50th டே எகிப்தில் இருந்து பிரயாணம் புறப்பட்டு 50வது நாள் தான் இந்த சீனாய் மலையிலே அவர்கள் தேவ மகிமையை கண்டார்கள் when they started the journey from egypt only on the 50th day they saw this mount sinai நான் அந்த கணக்கை சொல்லட்டுமா Now I give that mathematical details. Abib Madam Padanala and Thedi, they came to the mountain. In the month of Abib, on the 14th day, they left. They came to the mountain. They started from Egypt. Then we will see how many days we have to go to the mountain. Let us calculate having 30 days for a month. And Abib Madam Ahiyah, முதல் மாதத்திலே பதினாறு நாட்கள் பிரயாணம் பண்ணினார்கள் In the first month, Abib, they travel for 16 days. இரண்டாம் மாதத்திலே முப்பது நாட்களும் பிரயாணம் பண்ணினார்கள் மூன்றாம் மாதம் முதலாம் நாள் சீனாய் மலையின் அடிவாரத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் சுத்திகரிக்கும்படி சொன்னார் So, uh, 47 plus 3, it is 50. Only on the 50th day, the 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 glory descended. descended. So, the, the experience of Mount Sinai also is the experience of the 50th day. Praise be to God. தேவனுடைய மகிமையை அப்படியே தங்களுடைய சொந்த கண்களால் சிறுவேர் ஜனங்கள் பார்த்தார்கள் இந்த மகிமையை அவர்கள் காணும்படிக்கு மூன்று அனுபவங்கள் தேவையாக இருந்தது முதல் அனுபவம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு ஒரு நன்றியுள்ள இருதயம் தேவை என்று சொல்லுகிறார் அதாவது நான் உங்களை எப்படி எகிப்திலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வந்தேன் என்பதை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் 
அதுதான் ஒரு நன்றி உள்ள இருதயம் தட்ஸ் த கிரேட்ஃபுல் ஹார்ட் அதை வாசிங்கள் ரீட் தட் நான் எகிப்தியருக்கு செய்ததையும் நான் உங்களை கழுகுகளுடைய செட்டைகளின் மேல் சுமந்து உங்களை என் அண்டையிலே சேர்த்து கொண்டதையும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் இதுதான் தேவன் எப்படி அவர்களை விடுவித்து கொண்டு வந்தார் என்பதை குறித்துள்ள நன்றியுள்ள இருதயம் This is about the grateful heart thinking about how God delivered them and brought them out. See now Malayile enude magime ningal kaana pogireergal. In Mount Sinai you are going to see my glory. Inda magimeye kaana vendum endral. In order to see this glory ningal eppadi Egyptil irundu vidivikapattirgal ungale naan eppadi vidivithe eppadi ungale vali nadathi kondu vandhen endradhai ninaithu paarungal endru solugirar. So God says that you remember how you were delivered from Egypt and how I delivered you and brought them led you in Jeevithil தேவ மகிமையை நீ காண வேண்டும் என்றால் கர்த்தர் உன்னை ரட்சித்தது எப்படி என்றும் எப்படி வழி நடத்தினார் என்பதை குறித்தும் எப்போதும் உனக்கு ஒரு நன்றி நிறைந்த இருதயம் இருக்க வேண்டும் நன்றி கட்ட இருதயமாக இருக்கிறது தேவன் செய்த நன்மையை மறந்து விடுகிறான் man forgets all goodness god does for him katkar solugirar naan seidhai ninaithu kollungal god says remember what i have done unakkum un kudumbathukkum katkar seidha aavikuriya sarirathukuriya nanmegalai nee marandu ponal indha magimai nee kaana mudiyadhu if you forget all the spiritual and material blessings that goodness god has done for you you cannot see this glory anal indha nanmai nee ninaithal nee nandiyodu irundal தேவ மகிமை நீ காணலாம் இஃப் யூ ரிமெம்பர் திஸ் குட்னஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஃபில்ட் வித் கிராட்டிடியூட் யூ கேன் சி த ग्लोரி ஆஃப் காட் கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் பீ டு காட் இரண்டாவது ஒரு அனுபவம் தி செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் இந்த மகிமையை காண வேண்டும் என்றால் இன் ஆர்டர் டு சி திஸ் ग्लोரி கத்தர் சொல்கிறார் யாத்ராகமம் 19 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்திலே உங்களை நீங்கள் சுத்திகரித்து கொள்ளுங்கள் இன் எக்ஸோடஸ் 19 10 காட் சேஸ் தட் யூ சான்டிஃபை யுவர் செல்ஸ் பின்னும் கர்த்தர் மோசியை நோக்கி நீ ஜனங்களிடத்தில் போய் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்து அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து உங்களை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த மகிமையை காண வேண்டும் என்றால் If the Israelites have to see the glory of God avargal thangalai parusutha padutha vendum they have to sanctify themselves kathar kristotram by speak to God avar thangalai yaar parusutha paduthukkaralo avargal thaan indha magimaiyai kaana mudiyum only those who sanctify themselves can see the glory israel janangalude parusutha paduthal endal enna what is meant by the sanctification of the israelites avargal thangal vasthrangalai thoithu kulippargal adhan avargalude சுத்திகரிப்பு they will wash their clothes and have bath that is their sanctification நம்முடைய சுத்திகரிப்பு என்பது वस्त्रத்தை தோய்ப்பதும் குளிப்பதும் அல்ல but our sanctification is not washing the clothes and having bath நம்முடைய இருதயத்தை பரிசுத்தம் பண்ணுவதுதான் நம்முடைய சுத்திகரிப்பு sanctifying our heart is our sanctification இந்த மகிமையை காண வேண்டும் என்றால் நாம் நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டும் in order to see this glory we have to sanctify ourselves நம்மை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் we have to make ourselves holy ஆகையால் தான் நமக்கு அடிக்கடி சுத்திகரிப்பு கூட்டங்களை தேவன் ஆயத்தமாக்கி தந்திருக்கிறார் that's why god conducts a sanctification meetings for us often அடுத்த வாரம் கூட நமக்கு நீ ஒரு வாரம் சுத்திகரிப்பு கூட்டங்கள் இருக்கிறது next week also the whole week we will have sanctification meetings இது தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்ததான நாட்கள் these are the days that god has prepared for us நம்மை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளும்படியாக that we may sanctify ourselves ஏனென்றால் நம்மை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொண்டால்தான் நாம் தேவனுடைய மகிமையை காண முடியும் because only when we sanctify ourselves we can see the glory of god மூன்றாவது thirdly kathar avargalukku solugirar 19th adhigaram 12th vasanathile the lord says in 19th chapter 12th verse indha magimaiya kaanumbadiki ungalkulle or ellaiye kurithu ellaikulle neengal nellungal in order to see this glory you make a boundary and you stand within that janangalukku sutrilum nee or ellai kurithu avargal malayil eradha padikkum adin adivarathai thodadha padikkum echerikkaya irungal endru avargalukku sol malaiya sutrilum or ellaiye kurithu அந்த எல்லைக்கு மீறி அவர்கள் வரக்கூடாது setting bounds around the mountain and beyond that boundary they are not supposed to come கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் பீ டு காட் எல்லைக்குள்ளே நின்றால் மகிமையை காணலாம் எல்லையை மீறினால் நாம் மரணத்தை அடையலாம் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யாரானாலும் சரி எல்லைக்குள்ளே நின்றால் மகிமை எல்லையை மீறினால் மரணம் among the israelites whoever it may be if they stand within the bounds they can live if they exceed the boundary they will live, die நம்முடைய ஜீவிதத்தை குறித்து என்ன what is it about our life nammudaiya vaarthayilum nammudaiya sindhayilum nammudaiya kriyayilum namakku or ella irukirathu andha ellai kullaye nam nerka vendum in our word thought and deeds there is a boundary and we have to stand within that andha ellai kullaye nindal magimai 
and when we stand within the boundary there will be glory aka elle meerinal maranam when we exceed that boundary it will be death nam ovvoru orkum theriyum endendha sandarbhathile nam elle meer irukrom endru every one of us knows that on what occasions we have exceeded the boundary unude vaarthaiyile elle meer nadu eppozhudhu endru unakku theriyum and in your word you know when you cross the boundary un sindhaiyile elle meer nadu eppozhudhu endru unakku theriyum in your thought you know when you cross the boundary unude kriyaiyile எல்லையை மீறினது எப்பொழுது என்று உனக்கு தெரியும் and also you know in your deeds when you cross the boundary கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் is be to god ஆனால் பழைய பாட்டில் சொல்லப்பட்டது எல்லையை மீறினால் அது மனுஷனானாலும் மிருகமானாலும் கொல்லப்பட வேண்டும் in the old testament time it is said that whoever it may be man or animal when they exceed the limit they will be killed எல்லைக்கு உள்ளே நின்றால் நீங்கள் மகிமையை காண்பீர்கள் when we are found within the boundary we will see the glory ஆகத்தான் நம்முடைய ஜீவியத்திலே நமக்கு ஒரு எல்லை உண்டு அந்த எல்லை எது என்று உனக்கு தெரியும் எல்லை நீ மீறி இருக்கிறாயா இல்லையா என்று உனக்கு தெரியும் and in our life there are boundaries and you know whether you have crossed that or not நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த எல்லையை மீறாதபடி இந்த எல்லைக்குள்ளேயே நம் ஜீவியத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் every day without crossing this bounds we should preserve ourselves within the bound கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to the name of the lord சீனாய் மலையின் மகிமையை காண மூன்று அனுபவங்கள் சொல்லுங்க எதெல்லாம் ஒன்று நந்தி நிறைந்த இருதயம் இரண்டு சுத்திகரிப்பு மூன்று எல்லைக்குள்ளே நின்று கொள்வது அடுத்ததாக தேவ மகிமையை ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வி சி த குளோரி ஆஃப் காட் இந்த டேபன் ஆக்கல் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் தேவ மகிமை இறங்கினது இந்த டேபன் ஆக்கல் த குளோரி ஆஃப் காட் டிசண்டர் லேவியராகமும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் படிப்போம் லெவிட்டிகஸ் நைன் சாப்டர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் வேர்ஸ் பின்பு மோசையும் ஆரோனும் ஆசரிப்பு குணாரத்துக்குள் பிரவேசித்து வெளியே வந்து ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தார்கள் அப்பொழுது கத்துடைய மகிமை சகல ஜனங்களுக்கும் காணப்பட்டது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் சகல ஜனங்களுக்கும் அந்த மகிமை காணப்பட்டது ஆசரிப்பு குடாரம் என்பது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் புறப்பட்ட இரண்டாம் வருடம் முதலாம் மாதம் முதலாம் தேதி ஸ்தாபிக்கப்பட்டது second year first month first day ஆசிரிப்பு குடாரம் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டது on that day the tabernacle was established கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god இந்த ஆசிரிப்பு குடாரத்திலே தேவ மகிமை இறங்க காரணம் என்ன why the glory descended on tabernacle இன்னைக்கு நான் ரெண்டு காரணங்களை சொல்கிறேன் i for this i give two reasons ஆசிரிப்பு குடாரத்தில் தேவ மகிமை இறங்க காரணம் for the glory of god to descend on the tabernacle the reason is முதலாவது ஆசிரிப்பு குடாரம் என்றாலே மனப்பூர்வமான காணிக்கைகளால் செய்யப்பட்ட கூடாரம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேபர்னாக்கல் மீன்ஸ் டேபர்னாக்கல் பில்ட் பை த ஃப்ரீ வில் ஆஃப்ரிங் ஜனங்களுடைய மனப்பூர்வமான காணிக்கைகளால் செய்யப்பட்ட கூடாரம் தான் ஆசிரிப்பு கூடாரம் டேபர்னாக்கல் இஸ் டென்ட் பில்ட் பை த ஃப்ரீ வில் ஆஃப்ரிங் ஆஃப் ஆல் த பீப்புள் அதுபோல நம்முடைய ஜீவியம் ஒரு மனப்பூர்வமான காணிக்கையாக இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவ மகிமை நாம் காணலாம் சிமிலர்லி இஃப் அவர் லைஃப் இஸ் லைக் அண்ட் ஃப்ரீ வில் ஆஃப்ரிங் வி சர்டன்லி வி கேன் சி த குளோரி ஆஃப் காட் உன் ஜீவியம் ஒரு மனப்பூர்வமான காணிக்கையாக இருக்கிறதா இஸ் யுவர் லைஃப் லைக் ஃப்ரீ வில் ஆஃப்ரிங் அல்லது நீ யார் யாருக்கோ பயந்து நீ ஜீவிக்கிறாயா ஆர் ஆர் யூ லிவிங் ஃபியரிங் எனிபடி அல்லது நீ மனப்பூர்வமான ஒரு காணிக்கையாக நீ ஜீவிக்கிறாயா or are you living like a free will offering நீங்களே கத்தர் சமத்துல ஒரு பதில் சொல்லுங்க you yourself say an answer to this in the presence of god உங்களுடைய ஜீவியம் மனப்பூர்வமாக ஒரு காணிக்கையாக நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்களா have you submitted your life as a free will offering அல்லது யாருடைய வற்புறுத்தலினாலே கடமைக்காக நீங்கள் ஜீவிக்கிறீர்களா or or by the compulsion of anybody or duty said you are doing so ஆசிரிப்பு குடாரத்தின் ஒவ்வொரு பொருளும் பணிமுட்டுகளும் மனப்பூர்வமான காணிக்கைகளால் செய்யப்பட்டது எவ்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் எவ்ரி வெசல் இந்த டேபர்னாக்கல் வாஸ் மேக் பை த ஃப்ரீ வில் ஆஃப்ரிங் யாத்ராகமும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே அதை நாம் படிக்கிறோம் எக்ஸோட் டுவெண்டி டூ டுவெண்டி டூ ரீட் அபவுட் தட் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் சாப்டர் செகண்ட் வேர்ஸ் இஸ்ரமேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக யூ அக்செப்ட் ஆஃபரிங் ஃப்ரம் தோஸ் ஹூ கிவ் வில்லிங்லி இந்த ஜீவியம் மனப்பூர்வமாய் கொடுத்த ஒரு காணிக்கையான ஜீவியம் 
this life is like the offering given willingly with the heart aginal than namaku murumuru pillai that's why we don't have murmuring murumuru pillai we don't have murmuring tarkam illai no altercation manapuramana kaanikiyaga yaar thangalai oppu kodukkavillayo avargal than murumuruppargal tarkam pannuvargal only those who have not submitted willingly Uh, with the heart as an offering only they will murmur and argue avargalde jeeviyathile deva magimaye kaana mudiyad in their life they cannot see the glory of god ini ulla naalkalile nam manapuramana oru kaanikiyaga jeevikka vendum in the days to come we have to live like a free will offering adu mattumalla inda aasirippu kodarathil magime iranga innoru kaaranam not only that for the glory to descend on the tabernacle there is another reason inda kodaram devan kaanbitha மாதிரியின்படி செய்யப்பட்டது this tabernacle was built according to the model plan shown by god கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god இது தேவன் காண்பித்த மாதிரியின்படி செய்யப்பட்டது it was built according to the model or plan shown by god himself யாத்திரகமும் 25 ஆம் அதிகாரம் 40 ஆம் வசனத்திலே அதை நாம் படிக்கிறோம் in exodus 25 40 we read about that மலையிலே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படியே அவைகளை செய்ய எச்சரிக்கையாயிரு ஆசிரப்பு கூடாரம் மனப்பூர்வமான காணிக்கைகளால் செய்யப்பட்டது மட்டுமல்ல மலையிலே காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படி செய்யப்பட்டது the tabernacle was by the free will offering and also according to the pattern shown to him in the mountain நம்முடைய ஜீவியம் மலையிலே காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரி அல்லது தேவனுடைய வசனத்தின்படி தேவனுடைய பிரமாணத்தின்படி நம்முடைய ஜீவியம் அந்த மாதிரியின்படி இருக்கும் என்றால் magime nammude jeevithile kaanalam if our life is like the pattern of god or according to the word of god we can see the glory of god parunga mose egyptile ella shastrathilum degree vaangana mose is in egypt had received a degree in all arts adum egyptile palace la avan padithavan and he was the one who learned in the palace in egypt aranmanaiyile padithavan he was the one who learned in the uh, palace periya padipaali and he was much educated avante nee enakku or aasirippu kodarthe sei janangal tholudukollum pidikku enakku or aasirippu kodarthe seina avan seivam adukketta gnanam undu certainly if he was asked to build a tabernacle he will certainly do that ana kathara avanukku solugirar naan unakku kaatina maadhiriyin padiye sei oom puthiye nee uveikade but god tells him you have to make it according to the pattern i show you and don't use your wisdom agayal inda aasirippu kodaram endru தேவன் காண்பித்த மாதிரியின்படியே செய்யப்பட்டது so this tabernacle was the one built according to the pattern shown by god அது எப்படி தான் அவنده மனதில் இருந்ததோ தெரியவில்லை தேவன் காண்பிக்கிறார் அது அப்படியே 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 அவன் எழுதி எடுக்கிறான் தேவன் காண்பிக்கிறார் அது அப்படியே வந்து இங்க அவன் டிக்டேட் பண்றான் பண்ணி அத செய்து முடித்த போது மலையில தேவன் எப்படி காண்பித்தாரோ அதுபோலவே இருந்தது God shows him he records that and he comes here dictates that and when it was made it was exactly like the pattern that was shown by God on the mountain then devan kaanvitha maadhiriyin padi nam jeevithal inda magime kaanala if we live according to the pattern shown by God we can see the glory illavada nam vandu vera pattern la irundal inda magime nam kaana mudiyadhu suppose we are in a different pattern we cannot see the glory inda maadhiriyin padi endru mundu edathil eludapattu innum pala edangal eludapattirukkara according to the pattern like this it is written in three places and also in other places hebrew 8th adhigaram 5th vasanathilum in hebrews 8:5 apostle 7th adhigaram 44th vasanathilum kuda inda maadhiriyin padiye endu solapattirukkar in acts 7:44 orders also it is said according to the pattern aduthaga salomon in aalayathile devanudaiya magime irangiyathu next in the temple of salomon the glory of god descended salomon de aalayathile தேவ மகிமை இறங்கியது in the temple of solomon glory of god descended idella israel janangal dhan paakranga ipo sonnadella israel janangal dhan and the magimai kandargal about all these things i have told only the israelites saw them solomon in aalayathil magimai iranganade patti onnu rajakal 8th adhigaram 11th vasanathile padikirom about the glory that descended in the temple of solomon we can read in first kings 8 chapter 14th verse மேகத்தி நிமித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழியம் செய்கிறதற்கு நிற்க கூடாமற் போயிற்று கத்துடைய மகிமை கத்துடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று கத்துடைய மகிமை கத்துடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று the glory of god filled the house of the lord அது சாலமோன் தேவாலயம் and that is the temple of solomon இந்த தேவாலயம் எகிப்திலிருந்து இவர்கள் புறப்பட்ட 480 ஆம் வருஷத்திலே கட்டப்பட்டது 
this temple was built after 480 years after they left egypt onna rajakal 6th adhigaram mudala vasanathile அந்த வருஷத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன் ஃபர்ஸ்ட் கிங் 6th சாப்டர் இட் ஹஸ் பீன் செட் அபௌட் தட் இயர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட 480வது வருடம் அண்ட் இட் கேம் டு பாஸ் இன் தி 480th இயர் ஆஃப்டர் தி चिल्ड्रन ஆஃப் இஸ்ரேல் தட் கேம் கம் அவுட் ஆஃப் தி லேண்ட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் இந்த சாலமன் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது திஸ் டெம்பிள் ஆஃப் சாலமன் வாஸ் பில்ட் படிங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட 480வது வருஷத்திலும் சாலமோன் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவான நாலாம் வருஷம் சீப் மாதமாகிய இரண்டாம் மாதத்திலும் அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்தை கட்டத் தொடங்கினான் அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்தை கட்டத் தொடங்கினான் ஹி ஸ்டார்டட் பில்டிங் தி ஹவுஸ் ஆஃப் தி லார்ட் இந்த சாலமோன் தேவாலயத்திலே தேவ மகிமை இறங்க ரெண்டு காரணங்களை சொல்லுகிறேன் இன் தி டெம்பிள் ஆஃப் சாலமோன் ஃபார் தி ग्लोरी ஆஃப் காட் டு டிசென்ட் தேர் ஆர் டு ரீசன்ஸ் ஐ சே தம் நவ் எத்தனை காரியங்கள் சொல்லலாம் we can say many things ஆனால் இன்னைக்கு நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லுகிறேன் பட் டுடே ஐ சே அபௌட் டு திங்ஸ் முதலாவதாக first of all in the alayam samadana purushanal kattapattathu this temple was built by the man of peace in the alayate kattavendum endru virumbinadhu yaar who wanted to build this temple david virumbina david wanted to build anal kattar enna sonnar but what did god say nee yutha purushana irukkirai ஆகையால் இந்த ஆலயத்தை நீ கட்ட முடியாது என்று சொன்னார் the lord told you are a man of war so you cannot construct this da- temple david தேவனுடைய ஆலயத்துக்காக எத்தனையோ பொருட்களை அதிகமாய் சபதரித்து வைத்திருந்தார் david in order to build the temple of god he had gathered many materials ஆனால் கடைசிலே கர்த்தர் சொன்னார் நீ சமாதான புருஷன் அல்ல நீ யுத்த புருஷன் ஆகையால் நீ எனக்கு ஆலயம் கட்ட வேண்டாம் finally god told him you are not a man of peace but a man of war so you don't build the temple for me yutta purushan aalayam kattinal aalayam katti mudiyum anal enna irangadu magima irangadu if a man of war builds a temple it will be over but the glory will not descend aganal tha nam eppodum irudhiyil samadhanam ullavargalai jeevikka vendum so we should always live with peace in our heart yutta purusharalai irakkudadu we should not be men of wars நம்முடைய இருதயத்தில் எப்போதும் ஒரு சமாதானத்தை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டு பிரிசர்வ் பீஸ் இன் அவர் ஹார்ட் யாரோடு பகையோ விரோதமோ நமக்கு காணப்படக்கூடாது நோ ஒன் வி ஷுட் ஹாவ் என்மிடி ஆர் ஸ்ட்ரைஃப் நம்முடைய இருதயத்திலே சமாதானத்தை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன் அவர் ஹார்ட் வி ஹாவ் டு பிரிசர்வ் சமாதானத்தை உடையவர்கள் தான் இந்த ஆலயத்தை கட்டினால் மகிமை இறங்கும் only those who have peace when they build the temple glory will descend கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பை ஸ்பீட் டு காட் நீங்கள் சமாதான புருஷர்களாக இருக்கிறீர்களா அல்லது யுத்த புருஷர்களா இருக்கிறீர்களா ஆர் யூ மென் ஆஃப் பீஸ் ஆர் ஆர் யூ மென் ஆஃப் வா கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்கள் ஜஸ்ட் யூ டர்ன் பேக் அண்ட் சீ நீங்கள் பின்னால திரும்பி பார்க்க சொல்லவில்லை நீங்கள் உங்களையே திரும்பி பாருங்கள் ஐ டோன்ட் சே யூ டு லிட்டரலி டர்ன் பேக் பட் யூ லுக் இன் டு யூ நீங்கள் சமாதான புருஷர்களா இருக்கிறீர்களா நீங்கள் யுத்த புருஷர்களா இருக்கிறீர்களா ஆர் யூ மென் ஆஃப் பீஸ் ஆர் ஆர் யூ மென் ஆஃப் வா உங்கள் இருதயத்தில் ஒரு அமைதி இருக்கிறதா Do you have quietude in your heart? Ungal irudhiyil yuttham nadandu kondirukkiradha or is there a war going on in your heart? Ungal manadhile yuttham nadandu kondirukkiradha in your mind is there a battle? Ungal irudhiyil yuttham nadandu kondirukkiradha or in your heart is there a war going on? Ningal deva samagathukku pogumbodhu oru amaidhi ullavargalaga irukkireerla. When you go to the presence of God do you go with quietude? Oru velai ungalku mattorlodu yuttham illamal irukkalam. probably you would not have war with others anal ungal irudhiyil yuthangal nadakkiradha but in your heart or the wars going on yuthathai patti moondu vishayangalai vedathile naan vaasithen i read about the war uh, three things in the bible modalavathu devan en kaigalai porukkum en viralgalai yuthathukkum palakkuvikkirar first of all the lord trains my hand and the fingers for the battle and war kathirku stotram praise be to god sangeetha karan solugiran the psalm is says avar en kaigalai porukkum en viralgalai yuthathukkum palakkuvikkirar he trains my hand for the war and my fingers to the battle appo or manushana devan yuthathukku palakkuvikkirar the lord trains a man for war rendavathu or vasanam secondly another verse neengal summa irpirgal naan ungalukkaga yuttham pannuven you will keep quiet i will wage the battle for you kathar kristotra praise be to god kathar nammude yuthangalai nadathugirar the lord leads our battles moondavathu thirdly avar bhoomiyil kadaimunai pariyandam yuthathai oya pannugirar yuthame illa 
முதலாவது நம்ம யுத்தத்துக்கு பழக்க வைக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹீ ட்ரெயின்ஸ் அஸ் ஃபார் வார் ரெண்டாவது நீ சும்மா இருப்ப நான் யுத்தம் பண்ணுகிறேன் என்று அவர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறார் அண்ட் செகண்ட்லி ஹீ ஆஸ் அஸ் டு கீப் குயட் அண்ட் ஹீ டஸ் த பேட்டில் ஃபார் அஸ் மூன்றாவது யுத்தமே இல்லை Thirdly, there is no war at all. Bumi in Kadaimunai Pariyantham, Yuttangalai, Oye Pundagiraan. Till the uttermost part of the world, He rests all the uh, wars. Adhan, Ilai Thar Dali Nanapu. It's an experience of rest. Yuttam, Oye Nthadhanal, Desam, Amaidhiya. As there was no war, the nation was uh, calm Nam- and quiet. Namadhe Jeevithilai, Yevalo Nal, Nau Yuttam Chishite Yerupo. In our life, how long we will be waging the battles like this? Yevalo Nautkal Nige Yuttam Panite Yerupinge. How long you will be waging the battle like this? ஒரு இளைப்பாறுதலோடு நீ ஜீவித்தால் மட்டுமே உன் ஜீவியமாக ஆலயத்திலே மகிமை இறங்கும் சமாதானம் உள்ள ஜீவியம் செய்யுங்கள் அப்பொழுது மகிமையை காண்பீர்கள் இரண்டாவது இந்த சாலமன் தேவாலயத்திலே மகிமை இறங்கினது இன்னொரு காரணம் ஃபார் த குளோரி டு டிசன் இந்த டெம்பிள் ஆஃப் சாலமன் தேர் இஸ் அனதர் ரீசன் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று ஆசாரியர்கள் துதித்தார்கள் எப்படி சொல்லி துதித்தார்கள் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்று உள்ளது நீங்க இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சத்தமா உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று மூன்று முறை சொல்லுங்கள் ஆலயத்தில் தேவன் மகிமையாய் வந்திறங்கினாரே இன்னும் மகிமையாய் நம் மத்தியில் வரவே துதிப்போம் துதிப்போம் சபையோரே இந்த ரட்சிப்பை தந்த இயேசுவையே நாம் அதைதான் பாடுகிறோம் ஆறு இருபது ஆசாரியர்கள் நூற்றி இருபது ஆசாரியர்கள் தேவனை துதிக்கையில் தேவ மகிமை இறங்கியது Six into twenty, totally hundred and twenty priests when they started praising God, the glory of God descended. நீங்கள் கத்த நல்லவர் அவர் கிருபை என்று முழுதந்து தேவனை துதிக்கிறவர்களாக இருந்தால் உங்கள் ஜீவியத்தில் தேவ மகிமையை காணலாம் If you are the people saying that the Lord is good and His mercy endureth forever, you can see the glory of God. சாலமோனுடைய ஆலையத்தை கட்டி முடித்த பின்பு சாலமோனுடைய ஆலையம் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லாமல் கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொன்னார்கள் when the temple of solomon was built and when it was over not saying that the temple was good the people said that god is good நாம் கூட ஈஸியா பண்ற ஒரு தப்பு என்ன தெரியுமா நம்ம அறியாமலே பண்ற மிஸ்டேக் ஏதாவது ஒரு கட்டிடத்தை பார்த்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம் யாராவது ஒரு saree கட்டிட்டு வந்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம் அது நான் சொல்லவே கூடாது நாம் கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்ல வேண்டும் unknowingly without our knowledge we often commit this silly mistake saying that when we see a good building we will say it's good and when you, if anyone comes with a good saree it we will say it is good but we should say god is good karthar nallavar endu sonnal than magime irangu only when we say god is good the glory will descend illavathal deva magime nam kaana mudiyadhu or else we cannot see the glory of god apdiye nam pinmaatrakaralai poi viduvom and gradually we will become the backsliders தேவ மகிமையை காணாமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படியே பின்மாற்றக்காரர்களாய் போய்விடுவோம் தேவ மகிமையை நாம் காண வேண்டும் நாம் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று நம் ஜீவியத்தில் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன் அவர் லைஃப் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் சேயிங் காட் இஸ் குட் அண்ட் இஸ் மர்சி அண்ட் யூர் அத் ஃபார் யுவர் இன்னும் மூன்று முறை சொல்லுவோமா ஷால் வி சே 3 மோர் கரகல உயர்த்தி சொல்லுங்கள் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது The Lord is good, His mercy endureth for you. கர்த்தர் நல்லவர் என்று நீ சொன்னால் If you say the Lord is good, நீ தேவ மகிமையை காண்பாய் You will see the glory of God. நீ வேற ஒன்றும் நல்லது என்று நீ சொல்ல வேண்டாம் You don't say that other things are good. கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லு You say God is good. யாரோ யாராவது ஒரு வீடு பிரதிஷ்டிக்கு உங்களை அழைத்தால் If anyone invites you for the house dedication, நீங்கள் போய் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டாம் யூ டோன்ட் சே தட் த ஹவுஸ் இஸ் வெரி குட் நல்ல கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லுங்கள் பட் யூ சே காட் இஸ் குட் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கினால் सपोज யூ பை a thing ஒரு அந்த பொருள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டாம் டோன்ட் சே தட் த thing is good கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லுவ பட் லெட் us say காட் இஸ் குட் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நல்லவராக இருந்ததனால தான் இன்றைக்கு நாம் இந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் 
in our life as god has been good we are here today naan thirumbu solugiren nammude jeevithil karthar nallavaraga irundadinal than indrikki naam inda edathil irukkrom i repeat as god has been good in our life today we are here karthar nallavar avar kiruvai endru muludandu avargal thudithu bodu devaalaya magimeyanal nirambiyathu when they praise saying god is good and his mercy endureth forever glory the temple was filled by glory adutadaga next செருபாவேலின் ஆலயத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் செட் அபவுட் த டெம்பிள் ஆஃப் செருபாவேல் இந்த ஆலயத்தை என் மகிமையை நான் நான் நிரப்புவேன் ஐ will fill this temple with my glory முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை விட பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதா இருக்கும் the glory of the latter temple will be greater than the former ஆகாயின் புத்தகம் 2 ஆம் அதிகாரம் 7 9 வசனங்களிலே நாம் படிக்கிறோம் ஆகாய் 2nd chapter 9th and 9th verses சகல ஜாதிகளையும் அசையப்பனவேன் சகல ஜாதிகளாலும் நிரம்பப்பட்டவர் வருவார் இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளில் கத்தர் சொல்லுகிறார் முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கலும் இந்த பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதா இருக்கும் என்று சேனைகளில் கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த செர்மோபைல் ஆலயம் பாபிலோன் சிறையிருப்பிலிருந்து அவர்கள் திரும்பி வந்த பின் கட்டப்பட்டது This temple of Zerubbabel was built when they returned from the captivity of Babylon பாபிலோன் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்த பின்பு இந்த ஆலயத்தை அவர்கள் கட்டினார்கள் When they returned from the captivity of Babylon they built this temple இந்த ஆலயத்தின் மகிமை இறங்க சில காரணங்களை சொல்கிறேன் I give certain reasons for, for why glory descended on this temple மகிமை இறங்கினது மட்டுமல்ல முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை விட இந்த ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாக இருந்தது not only glory descended but this the glory of this temple was greater than the former இந்த ஆலயம் பெரிய தடைகள் மத்தியிலே எதிர்ப்புகள் மத்தியிலே கட்டப்பட்டது this temple was built amidst a lot of hindrances and oppositions ஆனால் சாலமோன் ஆலயம் எதிர்ப்புகள் இல்லை தடைகள் இல்லை சண்டைகள் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை அந்த எதிர்ப்புகளே இல்லாத சமயத்தில் கட்டப்பட்ட ஆலயம் பட் தி டெம்பிள் ஆஃப் சாலமன் வாஸ் பில்ட் when there were no hindrances and oppositions ஆனால் செருபாவேலின் ஆலயமோ தடைகள் மத்தியிலே எதிர்ப்புகள் மத்தியிலே போராட்டங்கள் மத்தியிலே கட்டப்பட்டது பட் தி டெம்பிள் ஆஃப் செருபாவேல் வாஸ் பில்ட் அமிட்ஸ் a lot of hindrances hurdles and oppositions அருமையான தேவ ஜனமே தி பீப்பிள் ஆஃப் காட் நம்முடைய ஜீவியம் பெரிய தடைகள் மத்தியிலே எதிர்ப்புகள் போராட்டங்கள் மத்தியிலே நம்முடைய ஜீவியம் காணப்படும் என்றால் நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கேதான் மகிமை பெரிதா இருக்கும் உங்களுக்கு சில வேலைகளிலே உங்களுடைய ஜீவியம் பெரிய தடைகள் எதிர்ப்புகள் மத்தியில் காணப்படலாம் in your life your it may be found among a lot of hindrances and resistance சிலர் பார்க்க ஒரு எதிர்ப்புகள் இருக்காது some people will not have any hindrance or resistance they will not have any problem walkile oru poratume irukadu in their life they will not have any struggle avanga appiye sandoshama jeevipanga they will be living happily anal avangade jeevithil adhiga magime kaana mudiyadhu in their life they cannot see much glory anal siru vayadilirundhe yaar periya poratathin mathil jeevikkiraralo avargalde vaalkai dhaan periya magimeya irukum but since childhood in the life of somebody who is seeing a lot of troubles in their life there will be a lot of glory yedirpugal mathile porattugal mathile sodhanigal mathile yaar jeevikirado avargalde jeevithil dhaan adhiga magimai undagum only in the life of those who live amidst a lot of trials and hindrances in their life there will be a lot of glory found aginal thaan nammude jeevithile kashtangal yedirpugal paadugal varumbodhu நாம் அதை வெறுக்க கூடாது சோ இன் அவர் லைஃப் when we come across troubles and problems we should not hate them எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் ஆண்டவரே நான் சகிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் any how much the problem may come we should say that lord i will endure நான் சொன்னேனே கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபடுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் தெரியுமா you know how many suffer for christ you know இன்றைக்கும் கூட நாம் இன்றைக்கு மத்தியானம் நல்லா சாப்பிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கு மத்தியானம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் சத்தியத்தை நிமித்தம் பட்னி கிடந்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் தெரியுமா திஸ் ஆப்டர்நூன் வி ஏட் வெல் பட் திஸ் சேம் ஆப்டர்நூன் யூ நோ ஹவு மெனி வுட் ஹவ் பீன் ஹங்கரி ஃபார் தி சேக் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அத நீங்கள் நினைத்தீர்களா டிட் யூ திங்க் அபௌட் தட் அதனால தான் நீங்க சாப்பிடுவதற்கு முன் ஆண்டவரே எனக்கு நீ இந்த ஆகாரத்தை தந்ததனால் ஸ்தோத்திரம் ஆனால் எத்தனையோ தேவனுடைய பிள்ளைகள் உம்மது நாமத்து நிமித்தம் உம்முடைய வசனத்து நிமித்தம் பசி பட்னியா இருக்கறாங்க அவர்களை நீர் பூசி மாண்டவரேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் நீங்க சாப்பிட வேண்டும் so whenever we eat before we eat we have to pray lord thank you for this food but for your name sake many are hungry you please feed them and only afterwards we have to eat or nal or sahodaran thanude veetle saapiduvatharkaga ukkarndar one day a brother sat at his house to eat 
முதலாவது சாப்பாடு ஒரு பிடி அள்ளி வாயில வைக்கும் முன்னதாக கத்தருடைய ஆவியானவர் பேசினார் என்னுடைய பிள்ளைகள் பைத்தமில் பட்னியா இருக்கிறாங்க மகனே உனக்கு தெரியுமா அப்படியே அதை சாப்பிட விட அதை அப்படியே வச்சுட்டு உடனே அதை தள்ளி வச்சுட்டு தன்னுடைய வீட்டில இருந்து கொஞ்சம் கேழ்வரகு ராகி கேழ்வரகு கொஞ்சம் விறகு கொஞ்சம் நெருப்பு குச்சி இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபெய்தமில் போனார் அங்க போனா ஃபெய்தமில் ஏழு நாள் பட்னி ஏழு நாள் சாப்பாடு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படியே எல்லாரும் அப்படி இந்த பசியினால பட்னினால அப்படியே படுத்திருக்கிறாங்களா அதற்கு பிறகு போய் இவர் கொண்டு போனதான கேழ்வரகை அவர்கள் சமைத்து சாப்பிட்டார்களா One day a brother was about to eat before he could have one lump. The spirit of, spirit of the Lord spoke to him saying that in the faith home his children were starving and he stopped eating and took ragi, firewood and everything and went there and found that the children were starving for seven days. In the day of the day, 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 you will see the truth of the truth. 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 சிலர் சிறைச்சாலைகளிலும் சிலர் பல இடங்களிலும் பசியாக இருந்தவர்களை நீங்கள் நினைத்தீர்களா சாப்பிடும் போது திஸ் ஆப்டர்நூன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கும் போது நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு கத்தாவே எனக்கு நீ இந்த ஆகாரத்தை தந்ததினால் உண்மை துதிக்கிறேன் எத்தனையோ பேர் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உமக்காக உம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் பட்டினியா இருக்கிறாங்க அவர்களை நீர் போஷித்தவர்கள் ஆண்டவரே என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு சாப்பிட வேண்டும் பிஃபோர் ஈட்டிங் வி ஹாவ் டு தேங்க் காட் ஃபார் த ஃபுட் ஹி ஹஸ் கிவன் அண்ட் வி ஷுட் ப்ரே டு ஹிம் சே லார்ட் ஃபார் யுவர் நேம் சேக் மெனி ஆர் ஸ்டாவிங் யூ ஃபீட் தம் ஒன்லி ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வி ஹேவ் டு ஈட் போராட்டங்கள் சோதனைகள் மத்தியிலே தடைகள் எதிர்ப்புகள் மத்தியிலே கட்டப்பட்ட ஆலயம் தான் எந்த ஆலயம் செர்பாவேல் ஆலயம் செர்பாவேல் இஸ் த டெம்பிள் விச் வாஸ் பில்ட் டு மேக்ஸ் அ லார்ட் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் ட்ரபிள்ஸ் இரண்டாவது இந்த செர்பாவேலின் ஆலயம் என்பது கிருபை 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 என்று கிருபையிலேயே கட்டப்பட்டது செகண்ட்லி திஸ் டெம்பிள் ஆஃப் ஜெர்பாவேல் வாஸ் பில்ட் அட்டரிங் கிரேஸ் 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 அண்ட் இஸ் பில்ட் இன் கிரேஸ் கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் தே ஷவுட் சேயிங் லெட் தேர் பி கிரேஸ் தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் அப்பொழுது கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அண்ட் ஹீ வில் பிரிங் த ஹெட் ஸ்டோன் தென் தே ஷவுட் சேயிங் லெட் தேர் பி கிரேஸ் கிருபையிலே சார்ந்து செய்தார்கள் தே டிபெண்டட் ஆன் கிரேஸ் அண்ட் பில்ட் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல நாட் பை ஸ்ட்ரென்த் ஆர் பை மைட் தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னுடைய பலத்தை உன்னுடைய பராக்கிரமத்தை நீ சார்ந்து கொள்ளாதே சைல்ட் ஆஃப் காட் டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் மைட் ஆர் ஸ்ட்ரென்த் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நான் பைபிள் ஸ்டடி கொடுக்க முடியும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை திஸ் மார்னிங் ஐ டின் திங்க் தட் ஐ பி ஏபிள் டு கிவ் பைபிள் ஸ்டடி டுடே இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு பைபிள் ஸ்டடி கொடுக்கறது உண்மையா தேவனுடைய கிருவையினால் தான் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நவ் ஐ எம் டாக்கிங் டு யூ கிவிங் திஸ் பைபிள் ஸ்டடி ஒன்லி பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் எனக்கு இப்பொழுது ஒரு பெரிய தடை என்னவென்றால் என்ன பேச முடியாதபடிக்கு சத்தம் வராமல் கஷ்டப்படுகிறேன் என்று ஆண்டோரிடத்துல நான் ஜபித்தேன் உங்கள் எல்லாரும் எத்தனையோ பேர் எனக்கு ஜபித்தீர்கள் அதனால் அந்த கிருபையினால் தான் இன்னைக்கு நான் இதை செய்கிறேன் நம்முடைய பலத்தில் அல்ல not by our strength nammudaiya parakramathil alla and not because of our might kirube saarndukollungal appozhudhu magimai kaanbeergal depend on grace then you will see glory andure ummudaiya kirube kirube endru sollungal you say lord it's your grace your grace kirube undavadhaga sollungal you say let there be grace satthama aarpikkum kirube undavadhaga kirube undavadhaga kirube undavadhaga let there be grace நீங்க கூட உங்களுடைய சொந்த பெரிய சத்தத்துல உங்களுக்கு எவ்வளவு மேக்சிமம் சவுண்ட் இருக்கோ அவர் சத்தத்தை சொல்ல கிருமை உண்டாவதாக கிருமை உண்டாவதாக இந்த இந்த இப்படியே சொல்லி சொல்லியே அந்த ஆலயத்தை கட்டினார்கள் in this manner they said and they built the temple aganal than and the aalayathin magimai periyaga irundathu that's why the glory of that temple was very great moondavathu thirdly in the aalayathile salomon aalayathukkum idukkulla vithyasam enna theriyuma you know the difference between the temple of salomon and this temple alladhu mundin aalayathukkum pindin aalayathukkulla vithyasam enna theriyuma you know the difference between the former house of god and the latter mundin aalayathile velakarangale kooli aalkale vaithu velai seidargal the former temple was built by the laborers anal செருபாவையின் ஆலயத்தை ஜனங்களே கட்டினார்கள் பட் 
building of the zerba well was done only by the people deva janangale kattinargal only the people of god built it kooli aalkale vaithu kattavillai it was not built by the laborers avargale paadapattargal they themselves suffered unnudeya jeeviyathile nee paadapadugira oru manushana irundal in your life for a man of suffering unakku oru magame undu you will certainly have a glory or conventionally kuda deva janangal paadapadum bodu ange magame kaanalam in a convention also when the people of god suffer you can see the glory நாம் கத்திற்காக பாடுபடுகிறதிலே ஒரு மகிமை உண்டு when we suffer for god there will be a glory in it கத்திற்காக ஏதாவது ஒரு விதத்திலே நீ பாடுபட வேண்டும் என்று நினைப்பாயாக you think that you should suffer for god somehow கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god ஆண்டவருடைய வீட்ல நான் ஏதாவது ஒரு விதத்திலே நான் பாடுபட வேண்டும் in the house of the lord somehow i should suffer கத்திருடைய வீட்லே கத்திருடைய ஆலயத்திலே நான் வேலை செய்ய வேண்டும் in the temple of the lord in the house of the lord i must work அப்படி என்றால் நீ நிச்சயமாக உனக்கு ஒரு மகிமை உண்டு if you think so certainly you will have a glory ஜனங்களே பாடுபட்டு கட்டினார்கள் people themselves suffered and built it நீ கஷ்டத்தின் மத்தியிலே இதை கட்ட வேண்டும் you have to build it amidst troubles சொகுசாய் நீ சொகுசை விரும்பாதே don't love comfort நீ பிரதிபலங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்காதே don't think that everything will be favorable நீயே பாடுபடு you yourself suffer அப்பொழுது உன்னுடைய ஜீவியத்தில் மகிமை நீ காண்பாய் then you will see glory in your life பாருங்க நம்முடைய சபையிலே எவ்வளவு பேர்லாம் பாடுபட்டாரோ அவருடைய ஜீவியம் மகிமையாக இருந்தது in our church also all those who suffered their lives were glorious பாடுபட்டால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் when we suffer we will also rule with him கத்தர் கிறிஸ்தோத்திர praise be to god கஷ்டத்தை நீங்கள் ஒரு பொருட்டா என்ன கூடாது so you should not mind the troubles or problems ஊழியத்து வர பிள்ளைகளை பாருங்க see the people those who come to the ministry கஷ்டப்பட முடியாத ஒரு ஆளா இருந்தால் இந்த ஊழியத்து வர முடியுமா if he is a person who cannot suffer can he come to this ministry இந்த ஊழியத்துல எவ்வளவோ விதமான பிள்ளைகள் வராங்க to this ministry many types of uh, people come sila pillegal yelai pillegal varanga and there are some children those who are very poor nadathara kudumbathil irundu varanga some from the middle class family come sila pillegal nalla high level la irundu varanga some children are from the very high level nalla padichi nalla uthiyogam paathittu irundu ulithu varanga well educated and from a good jobs they come to ministry in the moonru kootathinudaiya manadume aandavarkaga paadupada vendum endradhaan the mind of all these three groups is to suffer for god ஆண்டவருக்காக பாடுபட முடியாது தான் அவர்கள் வருகிறார்கள் தே கம் டு சஃபர் ஃபார் காட் ஓன்லி ஒரு தடவை பாஸ்டர் ஏ சி தாமஸ் இடத்துல ஒரு லேடி வந்து சொன்னாங்களா ஒன்ஸ் டு பாஸ்டர் ஏ சி தாமஸ் அ லேடி கேம் அண்ட் டோல்ட் நான் கத்திற்காக ஜீவிக்க விரும்புறேன் அதனால என்ன இந்த ஊழியத்து வரேன் என்று சொன்னாங்களா ஷி செட் ஐ வாண்ட் டு லீவ் ஃபார் காட் அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ வாண்ட் டு கம் டு தி मिनिस्ट्री நீங்க எதுக்காக இந்த ஊழியத்து வரீங்கன்னு கேட்டாராம் he had asked her why she was coming for the ministry kathirkaga jeevika virumbugiren i want to live for god ava var sonnara nanga kathirkaga marikka virumbugala edukkuren and he had told be only admit those who die for god kuda or 250 pillaigalukku mela madrasa eduthaanga now also some more than 250 were taken for ministry ella paadavar thangale oppu koduthavargal all those who have submitted themselves to suffer irumbuliyurla poi paarenga go and see in irumbuliyu avangal ellam paadupadravangala thaan paaka mudiyum we can see all those who suffer only avanga thangada jeevitha adukaga dedicate pannirukanga they have dedicated their lives for that naanga vandu andarka paaduvom we will suffer for god but devan enna seigirar what god does oru kurippitta naal varumbodhu when a particular day comes oru kurippitta sandarbham varumbodhu when a particular situation comes avargalai devan uyarthuvar the lord will exalt them devan kanapaduthuvar god will honor them illa indha bhoomila avangalukku kashtam irundhalum though they have troubles here in the world kartrudi rajyathila ponal avargal oru periya magimi kodukkarar in the kingdom of god god gives them a great glory in the convention la oru pilla enna vandu paartha in the convention a girl came and met me bangalore lendu ulithu pona pilla and she was a sister coming from bangalore to the ministry avul ulithu pona pirpaadu avanga appa irundanga avude appa ude maranathukku varamudiyala avanga amma irundanga amma ude maranathukku varamudiyala avanga akka ulithil irundhu marichaanga avanga akka adakkathukku varamudiyala மூன்று மரணத்துக்கு வரல after she had come to the ministry her father died she could not come for that her mother and also the sister died and she could not come for the funeral of all these three கர்த்தர் இந்த புள்ளைய உயர்த்தி கனப்படுத்தி இப்ப லண்டன்ல அது கூடி செய் the lord exalted her and honored her now she is doing the ministry in london அப்போ அது அதுடைய தீர்மானமே அப்பதான் கஷ்டப்பட வேண்டும் her decision and determination is to suffer ஒரு முறை நாக்பூர்ல நான் போய் இருக்கும்போது ஒரு புள்ளைய பார்த்தேன் once when i went to nagpur i met a sister there அந்த புள்ள சொல்லிச்சு எனக்கு யாருமே தெரியல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது அந்த பிள்ளைய பார்க்கும்போது ஐ குட் நாட் ரெகக்னைஸ் இமிடியேட்லி அண்ட் ஷி வாஸ் அமாட் டிஃபரண்ட் அப்புறம் அது வந்து பேசுறப்போது நான் விளங்கிக் கொண்டேன் ஆஃப்டர் when she came and talked to me i understood 
நான் இருக்கும்போது ஊழியத்துக்கு போன ஒரு பிள்ளை and when i was there she had gone to the ministry at that time nan gade ni enga irukran i asked where she was aval irukra or faithum de per sonna she told about the faithum where she was nan sonna avanga ellam apdi vasadhiya irukra endu ketten i asked whether everything was okay or comfortable aval solra nan job manninen irumbulil irukumbodhu nan job man andavare enna or kashtamana faithum ku anupum endu job manninen karthar adhu pole enna or kashtamana faithum ku anupi irukrar when i was in irumbulil i prayed god send me to a faith home where there will be a lot of troubles and similarly god has us ஒரு கஷ்டமான ஃபைத்தோம் கண்டு இருக்கிறார் அண்ட் காட் ஹஸ் சென்ட் ஹர் டு எ ஃபைத்தோம் வேர் தேர் வில் பீ எ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ் அவங்க அப்பா அங்க போய் பார்க்க போயிடு என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் அங்க அவங்கள பார்க்க போனே எனக்கு அன்றைக்கு அவங்க கொடுத்த ஸ்பெஷல் ஒரு முட்டை பொரிச்சு கொடுத்தாங்க மத்தியானம் அதுதான் அங்க அன்றைக்குள்ள ஸ்பெஷல் வேற செய்யறதுக்கு அவங்க கையில வந்து எதுவும் கிடையாது ஃபைத்தோம்ல அன்றைக்கு இவர் போனதனால இவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் பண்ணி போனதனால ஒரு முட்டை பொரிச்சு கொடுத்தாங்க as her father had gone to see her they had fried an egg to him and given and nothing else they had avlo kashtamana edathula irukanga ana oru mugam alarchi in such a difficult situation they are found but they have a shining face enandal engal raja adi rajavukku naangal ooliyam seigiradhu because we do the ministry for our king of kings engal deva adi devanukku naangal ooliyam seigiradhu we do the ministry for our god of gods engade kashtangal kashtangal alla our troubles and our difficulties are not difficulties engade kashtangal engal kedaithirukkira baakiyam endru dhaan naan solluven and i will say that the difficulties we face are a gain for us a privilege for us kathirkku stotram praise be to god over kashtathaiyum over baakiyamaga naangal endru we consider every difficult situation as a blessing for us in the janangal thaangale paadupattu kattinabadinal andha aalayathinudaiya magamai பெரிதாக இருந்தது as these people had suffered themselves and built the temple the glory of the temple was greater அடுத்ததாக next புதிய ஏற்பாட்டின் மகிமை the glory of the new testament இதுவரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே மகிமை what all i have told now so far are about the glory of the old testament in the புதிய ஏற்பாட்டின் மகிமை பத்தி அடுத்த வகுப்பில் சொல்கிறேன் about the glory of new testament i will say in the next class மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் அவர்கள் தேவ மகிமையை கண்டார்கள் the third blessing of the israelites was they saw the glory of god நாம் சபையில் இருக்கிறோம் அது போதாது we are in the church of god but it's not enough நாம் சபையிலே தேவ மகிமையை காண வேண்டும் we have to see the glory of god in the church நம்முடைய ஜீவியத்திலே தேவ மகிமையை காண வேண்டும் in our life we have to see the glory நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பாய் if you believe you will see the glory of god கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god தேவ மகிமை அவர்களுடையது என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் தேந்த தேவ மகிமை அது நம்முடையதா என மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் it is said that the glory of god belong to them but we have to make it our glory நீ உண்மையாக நான் இப்பொழுது சொன்னதான இந்த அனுபவங்கள் உனக்குள்ளே காணப்படும் என்றால் தேவ மகிமை உன் வாழ்க்கையில் காணப்படும் if you have these experiences which i have told you in your life certainly the glory of god and you will hear them irundal if you have a grateful heart nichayamai dev magimai nee kaanba certainly you will see the glory of god unne nee parusutham maninal if you sanctify yourself dev magimai kaanba you will see the glory of god ellaikulle nindal if you are found within the dev magimai kaanba you will see the glory of god மனபூர்வமான காணிக்கையாக நீ ஜீவித்தால் இஃப் யூ லிவ் லைக் எ ஃப்ரீ வில் ஆஃப் தேவ மகிமை காண்பாய் யூ சீ தி ग्लोरी ஆஃப் காட் தேவன் காண்பித்த மாதிரியின்படி நீ காணப்பட்டால் தேவ மகிமை காண்பாய் இஃப் யூ ஆர் ஃபவுண்ட் லைக் தி பேட்டர்ன் ஆஃப் காட் யூ வில் சீ தி ग्लोरी ஆஃப் தேவ மகிமை உன்னுடையதாய் மாறும் ग्लोरी ஆஃப் காட் வில் பீ யுவர்ஸ் இந்த ஜீவியம் மகிமை உள்ள ஜீவியம் திஸ் லைஃப் இஸ் எ ग्लोरीयस லைஃப் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஐ ஆஸ்க் தி क्वेश्चन உங்களுக்கு எத்தனை பேர் தேவ மகிமை காண விரும்புகிறீர்கள் ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ வாண்ட் டு சீ தி ग्लोरी ஆஃப் காட் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க யூ ஜஸ்ட் புட் அப் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் தேவ மகிமை காண விரும்புகிறவர்கள் தோஸ் யூ வாண்ட் டு சீ தி ग्लोरी தேவன் பட்சபாதம் இல்லாதவர் காட் இஸ் நாட் பார்ஷியல் மகனே மகளே நான் பட்சபாதம் இல்லாத தேவன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் காட் சேஸ் ஓ சன் ஓ மை டாட்டர் என்னுடைய பார்ஷியல் என்னுடைய மகிமை காண நீ தகுதியாக இருக்கறாயா ஆர் யூ வர்தி டு சீ மை ग्लोरी நம்முடைய மத்தியிலே தேவ மகிமை இறங்க போகிறது இந் அவர் மேட்ஸ் தி ग्लोरी ஆஃப் காட் இஸ் गोइंग டு டிசன் இஸ்ரவேலருடைய ஆசீர்வாதங்களில் மூன்றாவது அனுபவம் மகிமை அவர்களுடையது அவர்களுடையது என்று அந்த இடத்திலே நீ சொல் மகிமை என்னுடையது என்று சொல் மகிமை உன்னுடையது அந்த மகிமை உன்னுடையது நீ மகிமை காண்பாய் நீ மகிமை அடைவாய் அல்லையா